Didampingi kuasa hukumnya, Zulfikar terpidana penyuapan Bupati Banyuasin nonaktif Yan Anton Ferdia kembali jalani persidangan. Dalam persidangan kali ini, Hakim memberikan vonis selama satu tahun enam bulan penjara serta denda 50 juta rupiah. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK. Zulfikar yang juga merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkat Banyuasin ini dianggap telah bersikap kooperatif selama masa persidangan. Hal inilah yang juga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terpidana Zulfikar. Majelis Hakim juga menerima pengajuan terpidana Zulfikar sebagai justice kolaborator karena dianggap telah bekerja sama untuk membuka kasus suap di pemerintah Kabupaten Banyuasin ini secara terang-terangan. Terkait dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, JPU KPK Feby Dwiyando Spendi mengatakan pihak jaksa penuntut umum KPK yang menangani kasus suap Bupati Banyuasin nonaktif ini menyatakan masih belum bisa menentukan menerima atau mengajukan upaya hukum terhadap vonis ini. JPU KPK akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pimpinan KPK di Jakarta. Namun jika dilihat dari masa hukuman penjaranya, vonis yang diberikan Majelis Hakim ini telah sesuai dengan persyaratan 2 per 3 tuntutan JPU KPK. Dalam tuntutannya, JPU KPK mendakwa Zulfikar dengan pasal 5 A ayat 1 dengan hukuman selama 2 tahun penjara. Kita sudah nyatakan sekarang. Tapi dari pertimbangan hakim semua sama sesuai dengan tuntutan kita. Dari pertimbangan hakim semua sama dengan tuntutan kami. Kami juga berterima kasih kepada Majelis Hakim. Dan memang faktanya demikian, walaupun mengenai apa uh, urayan pertimbangan hukumnya, dasar-dasar uh, urayan hukumnya agak berbeda, tapi pada intinya sama. Kan gitu kan. Uh, jadi semua unsur-unsur yang dibuktikan sama, yaitu pasal dakwaan pertama, pasal 5 ayat 1 huruf A. Selanjutnya, pihak JPU KPK akan menyampaikan tanggapannya terhadap vonis Majelis Hakim dalam tujuh hari ke depan. Septiawan Rizky, Sriwijaya TV.